हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बाय रॉबर्ट हैडन एंड द पोएम इज दोज विंटर डेज सो दिस इज द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट हैडन सो लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोइट रॉबर्ट हैडन वॉज एन अमेरिकन पोइट और उनका बर्थ कब हुआ था इन नाइनटीन वो जब टू ईयर्स के थे तो उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे और उनकी मदर इतना एफोर्ड नहीं कर पाई कि उनको वो पाल सके तो इसलिए उनके नेबर्स ने एट द एज ऑफ टू उनको एडॉप्ट कर लिया उनके जो फादर थे जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था वो एक लेबर थे ठीक है तो दिस पोएम मे बी रिटन बाय हिम इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर तो ये जो पोएम है ये एक मेमोरी पोएम है जिसमें जो पॉइंट है वो अपने फादर को याद करता है कि उसके फादर जो थे वो क्या करते थे और उसे ये कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके फादर जो हैं उससे इतना लव करते थे सो लेट स्टार्ट द पोएम संडे टू माय फादर गॉट अप अर्ली एंड पुट हिज क्लोथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड देन विद क्रैक्ट हैंड्स दैट एक फ्रॉम लेबर इन द वीक डे वेदर मेड बैंक फायर ब्लेज नो वन एवर थैंक हिम इस टेंस जो हमें पॉइंट जो है वो क्या कहना चाहता है कि संडे को भी उसके फादर जो हैं वो जल्दी उठ जाते थे मीन्स एज अदर वीक डेज उसके फादर जो हैं संडे को भी जल्दी उठ जाते थे एंड पुट इज क्लोथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड ब्लू ब्लैक कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड ठीक है इतनी ज़्यादा ठंड में भी वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने कपड़े पहन लेते थे और फिर अपने क्रैक्ट हैंड्स क्रैक्ट हैंड्स मीन्स फटे हुए हाथों से जिनमें कि दर्द होता था और वो क्यों फट गए थे उनके हाथ फ्रॉम लेबर इन द वीक डे वेदर मेड बैंक फायर ब्लेज वो पूरे वीक डे जो है लेबर करते थे ठीक है इस वजह से उनके हाथ फट गए थे और उनमें दर्द होता था लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठकर फायर को जला देते थे मींस घर को वार्म अप करने के लिए घर में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो सुबह जल्दी उठ फायर को बर्न कर देते थे लेकिन फिर भी कोई भी उनको थैंक्स नहीं बोलता था थैंक्स नहीं बोलता था मीन्स कि कोई भी ये नहीं समझता था कि उनके फादर जो हैं अर्ली उठ के उनके लिए इतना सब करते हैं नेक्स्ट इज आई वुड वेक एंड हियर द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग वेन द रूम्स वर वार्म ही एट कॉल एंड स्लोली आई वुड राइज एंड ड्रेस फियरिंग द क्रोनिक एंगर्स ऑफ दट हाउस इन दिस टेंजर द पॉइंट वॉन्ट टू से कि जब वो सुबह उठता था कौन उठता था पॉइंट जब पॉइंट सुबह उठता था तो वो ये फील कर सकता था कि कितनी ज़्यादा ठंड उस समय होती थी जो कोल्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा होता था लेकिन फिर भी जो उनके रूम्स थे वो वार्म थे और वो वार्म क्यों थे क्योंकि उनके फादर ने उनको वार्म किया था बाय फायरिंग एंड स्लोली आई वुड राइज एंड ड्रेस पॉइंट जो है वो धीरे धीरे उठता था और अपने कपड़ों को पहन लेता था फियरिंग द क्रोनिक एंगर्स ऑफ दैट हाउस क्रोनिक एंगर्स ऑफ दैट हाउस ऐसा नहीं है कि उसको एक घर में ऐसा लगता था कि उसके कॉर्नर्स में या कहीं पे घर जो है बहुत गुस्से वाला है नो no. वो क्या फील करता था कि उसका घर जो है वो बिल्कुल उसके फादर जैसा है है उसे क्या लगता था कि मेरा जो घर है वो भी बिल्कुल मेरे फादर की तरह है गुस्से वाला है घर जो है वो बिल्कुल फादर जैसा हो गया है स्पीकिंग इन डिफरेंटली टू हिम हु है ड्राइवन आउट द कोल्ड एंड पॉलिश्ड माई गुड शूज एज वेल वट डिड आई नो वट डिड आई नो ऑफ लव्स एस्टर एंड लोनली ऑफिस इन दिस लास्ट एंजर द पॉइंट वॉन्ट टू से दैट ही स्पॉक वेरी इन डिफरेंटली टू हिज फादर इन डिफरेंटली मीन्स अन इमोशनली मीन्स वो बिल्कुल भी अपने पिता से प्यार से बात नहीं करता था और उनके पिता जो उनसे इतना लव करते थे कि उनके लिए जो है घर से कोल्ड को बाहर भगा देते थे और उनके शूज को भी पॉलिश करते थे फिर इन द लास्ट टू लाइन्स द पॉइंट वॉज आस्किंग टू हिमसेल्फ वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं क्या जानता था मैं क्या जानता था कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते थे एंड लोनली ऑफिस लोनली ऑफिस मीन्स ऑफिस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि ड्यूटीज कि उसके फादर जो हैं वो लोनली ही अपनी सारी ड्यूटीज को कंप्लीट करते थे सुबह जल्दी उठते थे उनके लिए शूज भी पॉलिश करते थे घर को भी वार्म करते थे लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं समझते थे उन्हें कभी भी थैंक नहीं करते थे तो इस पोएम में जो पॉइंट है वो अपने फादर के बारे में बात कर रहा है कि जो उसके फादर थे वो उसे कितना लव करते थे लेकिन उसे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ अब वो इन बातों को याद कर रहा है अब उसे बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि उसके फादर जो हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे 
तो इस पोएम की थीम क्या है पेरेंटिंग मीन्स वो अपने पेरेंट्स के बारे में अपने फादर के बारे में बात कर रहा है कि पहले उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ जब उनके फादर उनके लिए इतना सब कुछ करते थे लेकिन बाद में जब वो अकेले बैठे हैं उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे जो फादर थे वो मुझसे बहुत लव करते थे और इस पोएम में उन्होंने क्या शो किया है कि उनके फादर के और उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप था गैप मीन्स इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं थी क्योंकि वो अपने फादर से हमेशा इनडिफरेंटली स्पीक करता था उनसे कभी भी प्यार से बात नहीं करता था और कभी भी उनको थैंक नहीं करता था और उसके फादर जो हैं वो साइलेंटली अकेले ही उसके लिए अपनी हर ड्यूटीज़ को कंप्लीट करते रहते थे सो दिस वाज़ द पोएम आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स थैंक यू स्टूडेंट्स